Pablo, conocer eh, un poco más sobre este plan de lucha que, que se estima se va a llevar adelante durante todo el mes de noviembre y culminaría en el día 28 con un paro de actividades. Así es, Flor. Tal cual vos lo decías, este paquete de medidas, esta reforma tributaria que ha anunciado el gobierno nacional y que aún no hemos visto el proyecto final, si se diera en los términos que se da, atenta contra la industria foína, particularmente el desarrollo de inversiones y obviamente la posibilidad de los empresarios de importar antes de fabricar aquí en la zona. Por eso atenta contra los puestos de trabajo y en la discusión que dimos dentro del Congreso de Delegados y en cada una de las asambleas de base, nos lleva a un plan de lucha que tiene que ver con un traslado del Congreso de Delegados a la ciudad de Ushuaia el día 14, uh -huh. el día 20 convocar a una poblada, una marcha por la soberanía, entendiendo que es un día feriado, que van a depender directamente de, de, lo, que motive, de lo que motive a cada ciudadano participar, o sea, es una marcha de suma conciencia colectiva, sí. que esperamos sea la más concurrida, la más grande, la, la más importante que hemos dado, al menos hasta el momento, en estos últimos dos años que venimos siendo afectados por una cantidad de, de, de políticas a nivel nacional o del gobierno nacional que, que van cayendo, lo que nos, nos genera una caída de puestos de trabajo cerca de, de los 4.000 operarios. Y sumado a esto, vemos que, que el riesgo es aún mayor. Y el día 28 hemos eh, consensuado en generar un paro por 24 horas aquí en, en la, por lo menos en la seccional, y tratar de hacerlo extensivo al conjunto de la provincia. Uh -huh. Cuestión que vamos a estar discutiendo y analizando en, en el resto de los órganos, por eso ayer se llevó a cabo una reunión en la central de, en la Confederación General del Trabajo, aquí en, en Río Grande, sí. y allí se discutió en torno a, esta, a estas situaciones, ¿no? Uh -huh. el, el tema está en agenda totalmente, imagino que hay muchísima incertidumbre, preocupación eh, por parte de los trabajadores, de las trabajadoras, eh, y mañana en Casa de Gobierno hay un, un llamado a una convocatoria abierta por parte de la gobernadora Roxana Bertone. ¿Han sido convocados desde la, como Unión Obrera Metalúrgica a esta reunión de mañana? Aún no tenemos la convocatoria oficial del gobierno, ni más ni menos que lo que trascendió públicamente, y entendemos que vamos a, a participar, que, que es necesario participar, que es necesario llamar a la máxima unión, pero bueno, los trabajadores nos organizamos en otros ámbitos, tal vez mucho, con mucho más debate, por eso lo que se resuelva dentro del seno de la CGT aquí en Río Grande, supongo que terminará siendo la decisión final para participar o no, cuestión que es en las próximas horas se va a estar anunciando seguramente. Uh -huh. Pablo, eh, el, esto que decimos de que el proyecto no ha sido presentado eh, da quizás una, una luz de esperanza ¿no? de que esta situación se pueda revertir, se pueda eh, dialogar con las autoridades nacionales, con los funcionarios del Gabinete Nacional y que dimensionen lo que significarían estas medidas, esta reforma tributaria para Tierra del Fuego, ¿no? Sí, tal cual. Esperamos que todo el espectro político, los diputados, los senadores nuestros, los legisladores, los intendentes, los estudiantes, los sectores sociales, los barriales, todos se sumen a esta marcha porque sí afectaría considerablemente los puestos de trabajo. ¿eh? Calcula son 9.600 puestos de trabajo de forma directa y se calculan cerca de 13.000 más los indirectos. Así que es el motor principal de la economía de nuestra zona. Casi el 50% de los comercios viven de nosotros, el 80% por el volumen de, de dinero que manejan los obreros metalúrgicos se ve volcado en el resto de los, de la, de los sectores satélites y, y esto va a, a generar un impacto brutal ¿no? en la calidad de vida, en el sostenimiento. Bueno, es la hipótesis que venimos planteando todo este tiempo de que al gobierno nacional no le conviene que habitemos esta zona, que buscan desarraigarnos, que buscan expulsarnos de la isla para vaya a saber qué, qué fines, ¿no? Muy muy sospechosamente vemos el lazo que ha tejido fuerte con Gran Bretaña que está y, y, y la cuestión Malvina, totalmente en contra a lo que se venía planteando hasta este momento, de, de sostener el reclamo soberano en todos los órganos, pasamos a ser socios comerciales uh -huh. y obviamente 
a nosotros nos preocupa de, de sobremanera porque ocupamos esa, ese, ese lugar dentro del movimiento obrero que consideramos la vanguardia permanente y ante cualquier anuncio que atenta a la industria foína va a verse repercutido en los puestos de trabajo de forma directa. Claro, y en paralelo a, a esta, a el, a, por lo menos a poner en agenda esta reforma tributaria, también está la, el debate por la reforma laboral. Así es, bueno, la, la reforma laboral, esta flexibilización que ya lograron con Vaca Muerta, con el sector de los lácteos, que a nosotros, anterior al anuncio de la reforma laboral, ya también lo han tratado de imponer a través de AFARTE y el Ministerio de Trabajo de Naciones, tenemos una mesa, una discusión pendiente al respecto y, y sale la reforma laboral ahí con, casi con los mismos tenores, ¿no? un banco de horas que en caso de que el container se caiga al mar y no llegue acá, los operarios van a tener que trabajar sin ser pagas esas horas, o sea, los mandan a la casa pero después la devuelve y cómo la vas a devolver los fines de semana o, o en el horario extra a la jornada laboral normal, entonces termina siendo una ventaja para el empresario, un prejuicio enorme para el trabajador, también lo de las indemnizaciones que se van a estar, que se bajen, que no, no le paguen las indemnizaciones a, a los obreros que son despedidos, la generación de un fondo de desempleo para que nosotros mismos nos paguemos como lo tienen actualmente los compañeros de la UOCRA, claro. que a ellos le depositan una partecita, entonces cuando te retiras se termina la obra, o te, el, empleo, el empleador no te quiere contratar más, directamente pasas por el banco y retiras tus ahorros, y esa, esta indemnización precariza aún más el trabajo, sumado a que también parte de la reforma laboral incluye que, podamos, que, que se pueda contratar de forma monotributista hasta el 80%, que haya una polivalencia, que se puedan cambiar los empleados de una misma empresa, no importa la actividad, que no te puedan registrar durante un año. Entonces, es tremendo, ¿no? Es, la verdad que... Es, 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 entre es la... un, eh, habla de un retroceso también impresionante. Así es. Es un, una cuestión de, de los empresarios, ¿no? Que siempre buscaron, que estuvieron todos estos años que por ahí... Había una, una política distinta, más de defensa de, de los puestos de trabajo. Estuvieron agazapados y pensando cómo accionar y lo lograron. no Tienen un empresario un empresario en, en el sillón presidencial y un gobierno hecho por CEO. El día de ayer nos enteramos que el presidente de la Asociación Rural va a asumir como miembro del gabinete de Cambiemos. Un tipo que fue realmente cuestionado, que está relacionado con el trabajo esclavo en la provincia de Entre Ríos y particularmente en el campo, todos sabemos uh -huh. cómo se encuentran los trabajadores de punta a punta del país, de los que, de los que están en esa actividad, uh -huh. bueno, él uno de, es uno de los máximos responsables, asume como parte de este gobierno, no podíamos esperar otra cosa. Pablo, por último, ¿han recibido el apoyo de otros sindicatos, de otros gremios eh, en las últimas horas? Porque sabemos que la UOM quizás es uno de los sindicatos más fuertes en Tierra del Fuego, que siempre se pone al frente de todo este tipo de, de convocatorias en defensa de, de los puestos de trabajo, de los derechos también de los trabajadores y de las trabajadoras, pero ¿cómo, cómo visualizás el, el apoyo y la contención por parte de, de los otros? otros sectores. Sí, hay varios gremios que vienen en permanente lucha junto a nosotros, como el caso del SUTEF, como compañeros del SOIVA, como los compañeros de ATE, de, de ANUSATE, bueno, que, que participan y, y tenemos conversaciones habituales que obviamente se expresaron solidariamente con nosotros, también lo van a ver, se van a ver afectado ellos. Claro, porque acá de... nadie queda ajeno, claro, ¿no? No, queda nadie. no, si alguien cree que se va a salvar de esto, está equivocado. Los otros gremios que venían siendo condescendientes o con un discurso afín a, a las políticas nacionales y repitiendo también el, el gobierno provincial esa, esa política y esos discursos, también se han mostrado de forma solidaria con, con el resto porque no lo entienden, no sé si, si es más una visión solidaria que una visión de intereses, que entienden de que también se van a ver afectados ellos y salen a, a manifestarse y hay una reunión convocada incluso por la gobernadora ahora, ahora a expresarse a la máxima unidad después de que hace dos años no nos atiende el teléfono, pero bueno, lo valoramos, reivindicamos y seguramente vamos a estar participando.
Muy bien. Pablo, muchísimas gracias por este contacto. Sabemos que tenés una actividad ahora en minutitos nada más. Estamos siguiendo de cerca desde aquí, desde la radio de la universidad, todo lo que sucede. La universidad tampoco es ajena a, a la realidad de, de Tierra del Fuego, así que cuentan con nosotros desde aquí para, para difundir todo lo que sea necesario. Florencia, muchas gracias por el contacto y por esta posibilidad de llegar a toda la audiencia. Eh, también nuestra solidaridad va con ustedes, sabemos que el recorte a las universidades es realmente importante y por otro lado, el único sector que logró recomponer el salario fueron las Fuerzas Armadas, así que no se espera tanto a obreros como a estudiantes, la máxima unidad, la máxima comprensión, los debates profundos y una cantidad de acciones que ya venimos trabajando y desarrollando en conjunto, pero que nos obliga a, a, a potenciar la creatividad y la unidad. Seguro, seguro. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con Pablo Ibáñez, él es delegado de la Unión Obrera Metalúrgica de aquí, de la ciudad de Río Grande.